Hey, what's up mga ka-MK? For today's video, ang isi-share ko naman sa inyo ay kung paano ko ginagawa ang screen recording at isasama ko na rin dito yung pag-cut ng mga sound effects. Okay, so if you're interested, keep on watching till the end and I'm sure na magugustuhan ninyo ito. Alright, let's begin! So guys, umpisahan na natin ang tutorial para sa screen recording. Ang ginagamit kong app sa pag-record uh, ay Mobi Recorder. Ito. At pag clinic mo yan, may lalabas na isang maliit na para ding app niya. Parang kasamahan niya na maliit. Ito sa kanan. Tanggalin natin yung ibang icon. Ito. Meron diyang camera, meron diyang start button. Okay? So, yan. Again, yung start button nasa taas, yung camera nasa pinakababa. Yan ang gagamitin natin. Okay. At ang isa pang gagamitin nating app ay itong KineMaster. So, let's start. Okay. So, itutuloy na natin. Pipili tayo ng isang video na pagpapractice na natin doon sa screen recording actually, ang ituturo ko sa inyo sa screen recording ay yung mga dapat gamitin pang drawing, pang draw pag nag tutorial kayo, dahil usually naman yung screen recording sa tutorial ginagamit okay, so kuha tayo ng isang video na pwede natin pag practicean mag tayo sa media at click natin itong isang video na to. Check. Okay. So, try natin i-play. Uh, dito natin pra-practicein yung mga ituturo kung ano, pang draw. Una, uh, punta tayo sa layer, tapos punta sa handwriting, at uh, makakapili na tayo ng iba-ibang klase ng pointer or pang drawing ganon check natin tapos uh, hanapin natin yung uh, mga pang drawing una itong circle pwede natin lagyan ng circle yung kunyari nag tutorial tayo gusto natin bilugan yung itinututor natin pag gamitin natin itong circle klinik ko na ulitin ko yan yan kaya lang hindi siya pantay para mapantay siya check mo itong nasa taas sa katabi ng check yan tapos ipantay mo na siya pantayin mo na I mean. yan ang sunod naman na ipapakita ko sa inyo ay yung isa pang drawing okay so click muna natin yung check punta ulit tayo sa layer handwriting tapos uh, hanap tayo ng iba pang pang draw say itong pencil pag drawing tayo gamit yung pencil eto okay yung pencil, hindi advisable kung hindi ka magaling mag-drawing gaya ko. So, ibabasura natin. Lagay natin sa trash bin. Okay? So, ang um, piliin naman natin ay yung talagang napaka reliable na <laughs> pointer na ginagamit ko tuwing mag-tutorial ako. Uh, after nung layer, handwriting ulit. Tapos, piliin mo yung parang letter S na may arrow sa dulo. Isang arrow lang sa dulo. Meron kasi ditong dalawang arrow eh. Kabilaan. Ang piliin mo yung isang arrow lang. Yan. Tapos, magdo-drawing tayo gamit ang pointer finger. Ganito lang. Isang isang stroke lang yan. Yan. Meron na tayong arrow. Itong arrow na to, pwede nating palakihin, pwede palitin. Check muna natin to para magawa natin yun. Ayan. 
pwedeng palakihin, pwedeng paliitin. At pwede rin siyang i-rotate. Pwede natin siyang pa-rotate. Kung saan mo siya gustong direction manggaling, pwede rin ito. Click rotate. Tapos, ito na. Yan. Niro-rotate na natin siya. Yan. Depende sa gusto ninyo yan. Okay? So, uh, ang isa pa, gusto ko rin ipakita sa inyo to. Tanggalin muna natin itong mga ginawa natin. Pasura muna natin yan. So, ko rin ipakita sa inyo kung paano pakakapalin yung circle o kaya yung arrow. Punta ulit tayo sa layer, handwriting, at makikita natin may dot dito, may maliit na point. Click mo yan, at pwede ka na dyan pumili ng thickness o kung gaano mo gustong gawin, kung gaano mo kakapal gustong gawin yung arrow o kaya yung circle. Click natin tong makapal, isang makapal na ano, pangatlo mula sa pinaka makapal. Tapos, mag-draw tayo ng arrow. Ang kapal, diba? So, hindi naman natin kailangan yon Pinapakita ko lang sa inyo. So, i-trash na natin. Sura. Pag gusto naman natin ng mas manipis, ah, ganun ulit gawin natin. Layer, handwriting, tapos itong dot, piliin natin yung pangalawa sa manipis. Yan. Tapos, click natin yung arrow para makapag-draw tayo. Ganon. Ayun. Manipis na siya. Okay. So, ganon lang, guys. Pwede rin yan sa, ano, sa circle. Pag gusto ninyo ng mga kapal na circle, manipis na circle, ganon. So, yan ang gagamitin ninyo kapag nag-tutorial kayo. Kailangan kasi sa bawat tutorial, para ma-emphasize mo yung tinuturo mo, meron kang ginagamit na arrow o kaya circle. Ayun. Ganun lang pag uh, uh, screen recording, guys. At ang ginagamit ay depende sa iyo kung gusto mo ng mobile recorder din or kung may alam ka pang ibang app diyan. Basta ako ang ginagamit ko yung mobile recorder. At para patayin nga pala yung mobile recorder, ganito. I-click lang natin. Lagi siya nandito sa kung saan-saan mo siya makikita. Nandito siya ngayon. I-click mo lang siya. At click mo yung parang ito, dot. Click mo ito nga sa pinaka taas. Yan. Pag clinic ko yan ngayon, mamamatay na. Mawawala na ako sa recording. Okay. So, that's it. Ang sunod na ituturo ko naman sa inyo ay kung paano mag-cut ng uh, sound effects. Right? Alright. So, natapos na tayo sa screen recording. At dahil maigsi lang yun, isasama ko na rin itong tutorial para sa pagkat ng sound effects dahil pareho silang maiksi. Okay? First, balik tayo sa Kine Master at click natin yung video na gusto natin lagyan ng sound effects. Say for example, itong mga video na to, lahat sila gusto natin lagyan ng sound effects. Yan. Check. Okay? So medyo hinaan natin muna. Di ba usually ang mga sound effects group of 5, uh, 10 siya, or 15 na ida-download mo. Eh, samantalang mga dalawa lang naman ang gagamitin mo doon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya kinakat. Okay. Say, for example, punta na tayo sa audio at click natin yung sound effect na kakailanganin natin. Bago natin ma maidag, mailagay yung sound effect, click natin itong plus sign and then check. Andiyan na siya. Yung kulay green yan yung sound effect. So, ang kailangan lang naman natin yan ay isa o dalawa. Kaya, magkakat tayo. Click natin itong green. Yan yung pinaka sound effect. And then check. Atugtugin natin at piliin. Atugtugin natin at piliin kung anong sound effect yung hinahanap nyo. So, itatapat natin siya. Hanapin natin yung parang 
malungkot tao hindi ko siya makakaya kay kaya pang tao title nun Ayan. Yun lang ang kukunin natin yung parang uh, ayaw ko kung anong title nun. Hugot yata ang tawag dun or sad memory. Click natin ito. Tapos, i-trim natin. Meron dito pang trim. Ang i-click lang natin, remember, hindi yung mga picture ha, hindi yung video. Itong nasa ilalim. Yung oh, yung mga sound effect. Hanapin natin yung trim dito. Under siya ng sound effect ha. Iba yung trim sa Kind Master talaga. So, basta clinic mo tong green na to, mahahanap mo na dito yung trim or split. Yan yung pang trim ng sound effect. So, uh, click ulit ito. And then, trim na natin yung sound effect. Trim to left. Kasi, ang tatanggalin natin yung nasa kaliwa. Okay, trim to left of playhead and then check. Hinggan na natin yung hinahanap natin sound effect. Basta mga ka-MK, for today's tutorial, napaka-importante dito. Itong Kai Master, ang pinaka-main And then stop. Pagka-stop, click na ulit natin ito. And then, Uh, kiklik pala natin yung green and then hanapin ulit natin yung trim and split tapos split at playhead tayo kasi meron pa tayong isang idadagdag na na sound effect okay play natin sa mga vloggers okay so if you're a newbie keep on watching till the end at Sigurado ako marami ito naman. At kung tenured ka na, tenured ka na, so, if you wanna still keep on watching, okay? And if you haven't subscribed, yun, piliin natin yung parang humahalak ha. Tapos, click natin ulit itong kulay green. Tapos, click natin o hanapin natin yung trim. Dahil ang tatanggalin natin ay nasa bandang kaliwa, uh, dito tayo, click natin yan, trim, and then split at playhead. Remember, yung nasa bandang kaliwa ang tatanggalin natin, kaya click natin itong nasa bandang left side natin na kulay green. Ayan. Ayan, lumipat na yung Uh, tawag dito playhead lumipat na yung playhead dito sa kaliwa eto ang itatrash can natin tagay natin sa basura then check play na natin dalawa yung pinili natin sound effect diba I-click lang ninyo yung kulay green, then click ninyo yung trim, and then click ninyo yung trim. Ihinto natin hanggang kung hanggang saan lang yung tumatawa. Tapos click na naman natin ito, at hanapin na naman natin yung trim. Remember, ibang trim ito. Ito yung trim na na... Ang tinitrim natin dito ay yung sound effect. So, ito hanapin natin yung trim. And trim to right of playhead. Kasi wala naman na tayong gagamitin iba eh. Well, thank you so much mga ka-MK. Kung narating ninyo tong part na to, ibig sabihin, pinanood nyo talaga hanggang dulo. And I assure you na sa mga upcoming tutorial ko ay meron pa kayong matututunan dahil lagi kong pinag-aaralan yung mga bagay na hindi ko alam at gusto kong i-share sa inyo. Okay? So, I think that's it for today. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, 
paki-subscribe, hit the bell button, at paki-like na rin. Thank you so much and see you around.